Frei Gilvander Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra, que é uma pastoral social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Estou é, muito emocionado e primeiro eu queria convidar vocês para prestar atenção. Eu acho que tem o dedo de Deus, o fato de estar aqui, deixa eu ficar aqui só um minutinho, irmão, na frente do microfone central aqui dessa audiência pública, nesse estandarte aqui, Justiça por Mariana e Brumadinho, dói demais o jeito que vocês se foram. A fotografia aqui dos 272 irmãos e irmãs que foram sepultados vivos pela mineradora Vale em conluio com o Estado brasileiro. Então, é, eu estou muito emocionado e a Solange nos deixou mais emocionado aqui. Como? Eu acho que não é bem a atualização do plano diretor da região metropolitana, porque não foi aprovado, ele foi arquivado pela Assembleia Legislativa. Nós vamos, estamos correndo atrás de, de aprovar, de fazer e aprovar. E o plano diretor foi, não foi aprovado, foi engavetado porque ele era bom, justo, feito pela Universidade Federal de Minas Gerais com intensa participação popular. Então eu queria, a primeira coisa que eu queria pedir ao pessoal aqui da, da empresa, da agência do Paraná, que está coordenando, que incluísse é, no diagnóstico de vocês um artigo que eu publiquei ontem em uns 15 sites. Toda terça-feira eu, a pedido do povo de luta, aí, eu escrevo um pequeno artigo. Então eu escrevi lá umas três páginas e peço que vocês levem a sério, tá lá, que não dá atrás de eu ler aqui nesses cinco minutos, né? E o artigo tem o título assim, Plano Diretor da Região Metropolitana. Para quem? Eu quero lembrar algumas coisinhas fundamentais aqui. Como o doutor Domingos, nosso caro promotor de justiça aqui, falou, é gravíssima a questão do déficit habitacional, da injustiça é, de, pela moradia que está aqui em Berité, na região metropolitana e Belo Horizonte. Eu quero lembrar que há 130 anos atrás, quando um camarada chamado Arão Reis e a comissão que ele coordenava estava pesquisando onde deveria implantar a nova capital de Minas Gerais, resolveu instalar a capital de Minas Gerais ao lado do Curral del Rei, porque fizeram um estudo e perceberam que tinha na região aqui mananciais o suficiente para abastecer uma cidade de até 3 milhões de habitantes. Passados quase 130 anos, o que, que nós temos? Belo Horizonte e as 34 cidades com quase 6 milhões de habitantes. Dobrou-se a população essa previsão e outro dado, muitos dos mananciais de abastecimento público já foram sacrificados. Então, se a gente for perguntar assim, qual é o maior bem dessas 34 cidades da região metropolitana? É o povo. Qual o segundo maior bem, ou bem tanto quanto? O ambiente. E se a gente for perguntar assim, qual a principal causa que vem causando uma devastação brutal, ambiental, social, econômica, política e cultural aqui em BH, região metropolitana? As mineradoras. E aí tem que perguntar também, por que e para que que agora o desgovernador Romeu Zema eh, mandou fazer essa atualização do plano diretor? Com o bom mineiro desconfio, e nas entrelinhas da análise aqui, fica claro. Estão tentando empurrar, empurrar com ela abaixo, um roubo anel, que será o um roubo minério, e aí precisa de segurança jurídica, porque vai sacrificar e massacrar e causar conflitos gravíssimos em 13 municípios. Então o plano diretor da região metropolitana não pode ser para beneficiar nem a FIEM, nem as mineradoras, nem o grande capital. Tem que ser para beneficiar os povos das 34 cidades aqui e o ambiente. Por isso esse tanto de faixa que nós colocamos aqui contra o Rodanel, esse rol do minério. Né? E aí, para concluir aqui, porque o tempo é pequeno, e outra coisa que eu queria sugerir para você, agora vocês estão levantando. Você tinha que levantar essa plaquinha para a hora que o camarada estava apresentando aqui, ele apresentar em 30 minutos e não em uma hora. É errado isso, aconteceu a mesma coisa lá em contagem, doutor Domingos. Primeiro começa atrasado, 40 minutos. Depois as autoridades falam o prazo. Depois a apresentação uma hora. Essa apresentação já está no site, não precisa ser repetida.
repetir essa apresentação 17 vezes ou 34 vezes, porque senão toma metade do povo. Lá em contagem a mesma coisa. Depois que ela começa a apresentar aqui, a maior parte do povo já foi embora. Então a participação popular fica irrisória. Então eu sugiro que vocês cortem pela metade, falem mais de 30 minutos e não uma hora na apresentação. E no início pergunte quantas pessoas querem participar. Mas para concluir aqui, eu quero ter que inserir nesse plano diretor desenvolvimento integrado da região metropolitana, para que de fato seja justo e ético, tem que excluir, excluir para valer esse projeto do Rodoanel do Rodo Minério. Porque ele é mentiroso, ele não vai resolver problema de trânsito nem de mobilidade. Né? Ele vai gerar 60 bilhões de lucro para uma multinacional lá da Itália que quer aumentar a desigualdade socioeconômica aqui. Não vai ser estrada pública, vai ser estrada na prática privada. Os pobres não vão poder passar por ela porque o pedágio vai ser muito caro. Então eu quero concluir. Para resolver, doutor Domingos, e aí mais de dois anos e meio dos movimentos socioambientais estudando, inclusive com seminários na UFMG, já está claro, para resolver os problemas de mobilidade, de trânsito, de rapamento, sem causar uma devastação ambiental, cultural, histórica, arqueológica, sem ter que demolir 20 mil casas e aumentar o déficit habitacional, tem que incluir nesse plano diretor fazer quatro obras muito diferentes do rotulamento. Primeiro, tem que ampliar o metrô para várias cidades da região metropolitana. O metrô precisa chegar aqui em Berité, o metrô precisa chegar em Sarzedo, precisa chegar lá em Betim, precisa chegar lá em Lagoa Santa e voltar a ser público e com a tarifa mais barata possível. Segunda obra, não tem nenhuma palavra aqui nesse diagnóstico que eu considero tendencioso, não mostrou aqui que é 0%, não tem nenhuma pessoa nos 34 municípios aqui que é, pode transitar através de trens. Então tem que resgatar o transporte de passageiros através de trens. Realidade que meu professor, que fez doutorado sobre as ferrovias de Minas Gerais, comprova que até 50 anos atrás, todas as 34 cidades da região metropolitana eram integradas. O povo transitava através do transporte de trens e pagam baratinho. Terceira obra, precisa atualizar, renovar, ampliar, se necessário for, o anel rodoviário. Tem projeto engavetado que o Zeme engavetou quando era o governador Pimentel, pagou 10 milhões de reais para a empresa fazer e está demonstrado que é tecnicamente viável, pode até fazer um tal de primeiro andar no anel rodoviário. E alerta que é o seguinte, a experiência demora. Quando você faz uma grande estrada, você induz aglomeração. Todo mundo que fala aqui fala de é, aglomerações, loteamentos. Ó. Se fizesse o outro minério cem, mais de 100 quilômetros, quando eu estiver terminando, vai ter mais de 100 mil famílias dos lados. Vai acabar com todas as áreas rurais. Quarto, melhorar o transporte de passageiros. É por aí que nós vamos ter mais preservação ambiental, mais respeito à dignidade humana, e aí, última coisa, esse PDDI precisa exigir e colocar firme assim, nós temos que reduzir de uma forma drástica o processo de mineração na região metropolitana. Senão nós estamos caminhando para a desertificação e aí vai ser morte uma, uma atrás da outra. Obrigado. Bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conta.